ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ആ ചാപ്റ്ററിലെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്ലാസ് മുന്നേ കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷൻസും അതുപോലെ ആസിഡ് ബേസ് തിയറി ആസിഡ് ബേസ് തിയറിക്കകത്ത് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലോറി കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന എന്തായിരുന്നു ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കോഞ്ചുകേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് അത് എഴുതാൻ പഠിച്ചു ഇനി അതെല്ലാം ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൊള്ളണം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരെ ഓരോന്നും എഴുതി എഴുതി തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും അത് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോന്നും എഴു കൂടെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നെന്താ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോഞ്ചുകേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് കോഞ്ചുകേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ അതിന് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പെയേഴ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷേ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ല അല്ലേ കോഞ്ചുകേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നില്ല അപ്പോൾ വോട്ട് ആർ കോഞ്ചുകേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് ദ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് വിച്ച് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ബൈ ദ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ആർ കാൾഡ് കോഞ്ചുകേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു ബൈ ദ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണുകളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടോ കിട്ടുന്നതാണ് ദാറ്റ് ആർ ഫോംഡ് ദാറ്റ് ആർ കാൾഡ് കോഞ്ചുകേറ്റ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് അതായത് ദ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് വിച്ച് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഒരേ റിയാക്ഷനിൽ ഒരേ സാധനത്തിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോട്ടോണിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയും ഒക്കെയാണ് ഈ കോഞ്ചുകേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഡെഫിനേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലോറി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലോറി കൺസെപ്റ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് That depends upon its tendency to donate a proton. Brownstead Lowry concept is the strength of acid. What does it depend on? The strength of the proton is the strength of the proton. That's the strength of a base. That depends upon its tendency to accept a proton. ബേസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ പ്രോട്ടോണുകളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതാണ് ആസിഡ് ബേസ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലോറി തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ ബേസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ടെൻഡൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഇൻ വാട്ടർ എഴുതിയേ നമുക്കറിയാം എഴുതാൻ എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇസ് ഇൻ ഇക്വിലുബ്രിയം വിത്ത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് സി എൽ ആ എച്ച് സി എല്ലിന് ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് എ പ്രോട്ടോൺ എച്ച് സി എല്ലിന് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് therefore it is a strong acid clear ini adutha cl minus cl minus endana ibadana release cheyadu poya aalana h plus maariyappam kittiya da conjugate base aana cl minus nu parayunnathu that cl minus has very little tendency to accept protons ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രോട്ടോണുകളെ അതിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എച്ച് സി എൽ മൈനസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്ക് വേർഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവായത് കാരണം അതെന്തായിരിക്കും ഒരു വീക്ക് ബേസായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് സി എൽ ഹാസ് ദ സ്ട്രോങ് ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് പ്രോട്ടോൺ ദർ ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഇനി അവിടെ ഉണ്ട
എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം അതിന് സ്ട്രോങ് ടെൻഡൻസിയാണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ദർ ഫോർ എച്ച് ടു ഒ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് ഇൻ ദ സിക്വേഷൻ അതങ്ങനെ മാറിയിട്ട് സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിട്ട് മാറും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണുകളായിട്ട് മാറും അപ്പം ആ സ്ട്രെങ്ത് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മറക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ആ നോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ് ഹാസ് എ വീക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് മറക്കരുത് ഒരു നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ സ്ട്രോങ് ആസിഡിന് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ റിലീസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വീക്ക് ബേസ് ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തിരുത്തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട അപ്പം ഇതൊരെണ്ണം എന്താ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്തായിരിക്കും വീക്ക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വീക്ക് ആസിഡ് വീക്ക് ആസിഡിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റേജ് മറന്നു പോരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയൊരു എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അതിനകത്ത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേ സ്വയം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് വീക്ക് ആണോ സ്ട്രോങ് ആണോ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതൊരു വീക്ക് ആണ് ഇനി അത് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയി വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി ആസിഡ് വീക്ക് ആയതാണ് എന്നാലും അത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമല്ലോ അത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് കിട്ടി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ വീക്ക് ആസിഡ് ആയത് കാരണം അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് കിട്ടിയത് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ആ ഇക്വേഷനിൽ ആരുണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി എൽ മൈനസ് അയോണുകൾ എന്താണ് വീക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ വീക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് പക്ഷെ അത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സ്ട്രോങ് എച്ച് സി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനകത്തുനിന്ന് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയത് കാരണം അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സി എൽ മൈനസ് എന്തായിരിക്കും വീക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി എക്സാമ്പിൾസ് ഇത് അനിയ എഴുതിയേ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആ ആരോയൊക്കെ വരച്ച് തന്നെ താനെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു തരാം എഴുതിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്താണ് ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ വീക്ക് ആസിഡ് അതിനകത്ത് നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ആരായിട്ട് മാറുന്നു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി വീക്ക് ആസിഡിൽ നിന്നും വന്നത് കാരണം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് അത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുമോ വീക്ക് ആയിരിക്കുമോ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രോങ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് ഇനി അതിനകത്ത് ആരുണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ ഒരു വീക്ക് ബേസ് ആണ് ആ എച്ച് ടു ഒ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ്
നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എക്സസൈസ് ഒരുപാട് തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കും വീണ്ടും 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 കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എല്ലും രണ്ട് ആസിഡാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പം എച്ച് സി എച്ച് ഇതിൽ ഏത് ആസിഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എച്ച് സി എൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ എച്ച് സി എൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ആസിഡായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം ബേസ് ആവണം അപ്പോൾ അത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ചിനെ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഈ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഈക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ഇക്വേഷനിൽ സി എൽ മൈനസ് വന്നത് എവിടെ നിന്നാ എച്ച് സി എല്ലിൽ നിന്ന് അതുപോലെ എപ്പോഴത്തെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് അതിനെന്തായാലും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയോണാണ് അത് സ്വാഭാവികമായും പ്ലസ് ആയത് കാരണം അത് ആസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള വരുന്ന ആൾ എന്തായിരിക്കും ബേസ് ആയിരിക്കും അത് എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അത് ബേസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡേ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഈ കേസിൽ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ബേസ് ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരായിട്ട് മാറി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ടു പ്ലസ് അയോണുകളായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രോങ് ബേസിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡാണ് ദർ ഫോർ അതെന്തായിരിക്കും വീക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡായിരിക്കും ക്ലിയർ അടുത്ത എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളായിട്ട് മാറുന്നു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്താണ് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് സി എൽ മൈനസ് അത് കാരണം സി എൽ മൈനസ് എന്തായിരിക്കും വീക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങളിത് വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതി തനിയെ എഴുതി 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 നോക്കണം അപ്പോഴേ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഇനി ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പപ്പണി സൂത്രപ്പണിയാണിത് ഈ ഒരു ടേബിള് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളിത് മറക്കുകയേ ചെയ്യരുത് ഇത് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആസിഡ് ബേസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു രീതിയിലും തെറ്റാതെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് പെയേഴ്സിൻ്റെ തെറ്റാതെ എഴുതാം എന്താ വീക്ക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വീക്ക് ബേസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ വീക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ വീക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോവാതെ ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്തൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എന്താണ് ദ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് നിങ്ങൾ എഴുതണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുവാണ് ഒരു മാർഗനങ്ങാനം എഴുതണ്ടേ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് എഴുതാം എന്നെങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് എഫ് എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതാം ഇനിയും നമുക്ക് വേറെയൊക്കെ പഠിക്കാം പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ലോറി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ കോൺജുഗേറ്
അല്ലേ ആ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആസഡിൽ നിന്ന് വന്നല്ലേ അപ്പോൾ അത് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എച്ച് പ്ലസിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ആരുണ്ടോ അതെഴുതുക അതായിരിക്കും കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഇനി അടുത്ത എച്ച് എഫ് തനിയെ എഴുതിയ എച്ച് എഫ് എച്ച് എഫിൻ്റെ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എഴുതി നോക്ക് അപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഡീ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു എച്ച് പ്ലസ് റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് പിന്നെ ആരുണ്ട് എഫ് മൈനസ് അപ്പോൾ അതിൽ ആ എഫ് മൈനസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് അതിൻ്റെ ഡീ കമ്പോസിഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയേ എങ്ങനെയായിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എച്ച് പ്ലസ് മാറിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ആരുണ്ട് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ആ സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ആയിരിക്കും ഈ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ട താ ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇപ്പോൾ വേറെ തരുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതും അതിനകത്ത് നാ എച്ച് പ്ലസിനെ അങ്ങ് മാറി അതിൻ്റെ ഡീ കമ്പോസിഷൻ എഴുതിയാൽ മതി എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആരാണ് സി എൽ മൈനസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നു അതിനകത്ത് ആ ഞാൻ മറക്കാതെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നു പോകരുത് അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഒരു ആസിഡ് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം എഴുതി നോക്കി തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് മതി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ